Ça y est, on connaît enfin les nouveautés Rolex 2021. Après des mois d'attente, des prévisions dans tous les sens, des rumeurs, des on dit, des images qui auraient soi-disant leaké, on sait enfin ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc on vous avait déjà fait une vidéo prédiction des nouveautés 2021. Vous pouvez aller jeter un oeil, le lien est en description. On va découvrir aujourd'hui si on avait raison sur certains points, si on avait tort sur d'autres. On va découvrir si on a reçu de bonnes nouvelles euh, ou de mauvaises nouvelles pour cette, euh, cette nouvelle année. Donc on découvre tout ça ensemble dans cette petite vidéo courte euh, pour euh, revenir sur ces annonces euh, à l'instant. On est le 7 avril, tout vient d'être annoncé à l'instant, midi hors de Suisse. Les gens l'attendaient avec impatience. Les adorateurs comme les détracteurs de la marque vont se faire un plaisir euh, de donner leur avis sur internet. Euh, évidemment, euh, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Donc on survole un petit peu tout ce qu'on vient de découvrir et je vous donnerai un petit peu mon avis également. Donc pour commencer, on passe sur la Explorer 1, on passera à la Explorer 2, après on découvrira la Day Date 36 et euh, le Cosmograph Daytona. On a donc une nouvelle Rolex Explorer, on en avait parlé dans nos prédictions, c'était pas exactement le modèle qu'on avait prévu, mais c'est assez cool, euh, c'est une version en 36 mm en Rolaiser. Très bonne nouvelle euh, pour le 36 mm, on avait discuté du fait que Rolex nous habituait à du 41 mm depuis 2020 avec la nouvelle Submariner, entre autres, et la Oyster Perpetual. Là on revient sur du 36 mm pour cette Explorer et pour la Datejust comme on le, on le verra tout à l'heure. Pour la Explorer c'était la taille de base de quand elle est sortie en 1953, donc on revient un peu à cette, à cette, cette, cette taille d'origine. Je préfère largement les petits diamètres ou gros diamètres en tout cas chez Rolex, du coup je suis très content de cette, de cette nouvelle en 36. Et la version Rolaiser donc qui mixe l'acier Oyster Steel et euh, l'or jaune 18 carats est euh, une, un très, une très bonne idée pour, pour cet cette Explorer. Euh, le rendu est super. On retrouve un cadran laqué noir, toujours avec les index 3, 6 et 9 caractéristiques du modèle depuis euh, son lancement en 53, qui faisait suite d'ailleurs à l'époque à la première ascension de l'Everest, qui est quand même pas rien. Donc Rolex nous rappelle cette relation un peu privilégiée qu'elle a avec l'exploration, que ce soit des montagnes, euh, des caves, des grottes, un peu partout, du grand froid, etc. On le voit donc avec l'Explorer et l'Explorer 2 dont on parle juste après. Donc cette Explorer 1, elle est entraînée par le calibre 32-30, un calibre qu'on a découvert l'année dernière en 2020, qui équipe entre autres la, les nouvelles Submariner et les Oyster Perpetual. Le Rolaiser, c'est un concept qui date de 1933 et qui est utilisé ici magnifiquement sur cette nouvelle Explorer. On trouve donc la lunette, la couronne de remontoir et les mailles du centre du bracelet en or jaune 18 carats. Il y a aussi une version 100% acier pour ceux qui préfèrent être un peu plus sobres, euh, et qui ne veulent pas spécialement avoir une montre euh, en or au poignet. On passe à l'Explorer 2, on avait aussi prévu qu'il y aurait une nouveauté cette année parce qu'elle fête ses 50 ans, elle a été lancée en 1971 on le rappelle. Donc une nouvelle Explorer 2, par contre on avait prévu des nouvelles couleurs, euh, en tout cas au niveau de l'aiguille supplémentaire de 24 heures et euh, des inscriptions sur le cadran, peut-être un changement de lunettes. Il n'y a rien eu de tout ça. Comme on le sait, Rolex aime avancer avec des petites touches. Là, c'est vraiment des très petites touches. Le boîtier et le bracelet ont été revisités un petit peu. Les courbes ont un petit peu changé, mais on garde l'aspect brossé. On garde la lunette fixe en acier. On garde à peu près tout. On garde le format en 42 mm, ce qui est nous aussi une bonne nouvelle. C'était le format de base. Toujours cool de garder euh, euh, un aspect un petit peu euh, traditionnel là-dessus. Elle est dispo avec un cadran blanc ou noir laqué avec des aiguilles mat assez sympa. Au niveau du calibre, c'est le 3285 qui l'entraîne, un calibre donc nouvelle génération chez Rolex qui a été lancé en 2018 et qu'on retrouve dans les nouvelles GMT Master 2 depuis 2018. Elle reste étanche à 100 mètres, elle garde un style très proche de l'ancienne. On garde la couleur orange pour cette aiguille supplémentaire qui, de 24 heures. Donc nouvelle Explorer 2, un peu déçu, 50 ans, je m'attendais à quand même un changement un peu plus significatif. Là c'est des courbes qui ont été un petit peu modifiées, c'est un peu trop léger pour moi, pas super content de cette nouvelle version, mais bon, on va s'en sortir. Pour la Daytona et la Datejust 36, c'est principalement les cadrans qui ont changé. En 2020, on avait déjà eu un gros changement de cadran sur les Oyster Perpetual, avec des couleurs un peu de l'arc-en-ciel qui ont fait beaucoup parler, en bien comme en mal. On se retourne sur un changement de cadran assez significatif sur ces deux nouveaux modèles. Pour la Datejust, on découvre un cadran motif palmier, disponible en vert olive sur un modèle en acier, en doré sur le modèle Rolaiser or jaune et en argenté sur le modèle Rolaiser or rose. Pour celle-là, on a des options bracelet Oyster ou bracelet Jubilé. On a aussi différentes lunettes, des lunettes lisses, des lunettes cannelées et d'autres certis de diamants qui sont dispo. La seconde option, toujours sur la Datejust 36, c'est un décor cannelé sur le cadran. Donc euh, on a une option aussi dorée pour une version Rolaisor. On a aussi une option bleue pour ce motif cannelé sur des modèles en acier et bracelet Oyster ou Jubilé. Et une option cadran argenté sur un modèle Rolaisor en rose, bracelet Oyster ou Jubilé à nouveau. Donc c'est juste le cadran et les matériaux qui changent. Elles sont toujours entraînées par le 32-35 qui a été lancé en 2015. Pour la Daytona, on a aussi trois nouvelles versions avec un cadran météorite. 
Donc on a une version or gris, une version or jaune et une version or rose. Les trois disponibles sur bracelet Oyster Flex ou sur bracelet Oyster Classique. Le cadran météorite fait penser à celui de la GMT Master 2 en or blanc. Et donc quand on l'appelle météorite, c'est pas juste son nom, c'est bel et bien un cadran qui est fait à base de météorite, donc qui s'est écrasé sur Terre. D'avoir un petit bout du cosmos sur le, sur le poignet, je trouve ça assez sympa. On a aussi une nouvelle version de la Lady Day Just, dont je vous mets quelques images juste après. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de diamants, une montre assez bling bling, entraînée par le calibre 22-36 qui date de 2014. Pas de gros changements significatifs, des modèles en 28 mm, full diamant, pour une clientèle bien spécifique. On a fait le tour des nouveautés Rolex 2021, vous l'aurez compris, je suis très content de la nouvelle Explorer 1 Rolex Or. J'aime beaucoup les Daytona avec leurs nouveaux cadrans. Les Dayjust 36 sont assez cool, un peu déçus de la Explorer 2. Mais bon, comme tous les ans, il faut bien qu'il y ait une partie de déception dans les sorties Rolex, sinon c'est pas une sortie Rolex. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Merci encore d'être là et à bientôt sur lecalibre.com. Allez, ciao